أنا بالحقيقة ما بعرف أي متى بلشت أمم لسبب كتير بسيط إنه هي فكرة على طول كانت تراودني وتقاطعت ذات لحظة مع العمل السينمائي اللي عملته مع شريكتي مونيكا بورغمان واللي حمل عنوان ماساكر الفكرة اللي تبلورت هي قديش هيدا البلد ما بيملك ولا عنده شجاعة انه يملك وثائق ذاكرته الفكرة أخذت أشكال صياغة تنفيذية فصارت اليوم أمم عندها جناحين أساسيين واحد هو التوثيق وجانب البحثي يلي هو ممكن يكون أقرب للبحث الأكاديمي الناشف أو للبحث الفني الاختباري وهذا الشيء يلي بينعمل من خلال المنصة يلي اسمها الهونجار بتعرف حجاوبك بشكل غريب امبارح قبل ما انام قلت شو بدي اقول لهم بكره انه اليوم لما واحد بده يكون بيو مفقود او امه مفقوده او خيه مفقود مش حيروح على الديسكو ويدور ورا صاحبته عده مرات مش بس عم جيب شخص عم برجعه على بيروت عم برجعه من الموتى ما هو ده انسان عمل حاله ميت دونك رجع من الموتى ببيروت اول شيء بدي اشكرك على هذا الفيلم لانه انا عمري 21 سنه وما عشت هيدا الحرب قريت عنا كثير بس بضل الصوره لها امباكت اكثر و وصلنا وصلنا لمرحله بدنا صرنا نحس كانه هيدي الحرب كانت اسطوره من ال 74 من اواخر ال 74 لبدايه 75 الحرب عرفت كيف لحد هلا عنا مفقودين نحن ما بنعرفهم وين في 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 نوع من هيك الجسم حتى جسم بكل معنى الكلمه يعني جسم حتى المدينه مكسر تعب بعدك بتتذكر شيء؟ وين الوزاره؟ وين الحكومه؟ وين رئاسه الجمهوريه؟ وين غيره؟ وين الاحزاب اللي كل واحد بيدعي لي انه انا بالحزب، انا فلان وانا علتان، طيب زعمائنا يتفضل بحب اقول لك انه هدفي بالسينما وبكل افلامي انه دائما الحوار يتمارس بين كل اللبنانيين بين بعضهم Hangar now is trying to strengthen its regular programming in developing two specific projects. One is to host an artist in residency program, which is to commission contemporary artists to work on UMAM's collection of archive. And the second is to organize regular events and activities that are interactive and linked to the relations we have with the neighborhood. يا والبارح وانا بعزوبتي فرحة بالشوق الهوى السرحة كان في عمري عشرين البارح كانت الموالدة تلاوح صحة البدل تترايح يا زهرة السنين البارح البارح كان في عمري عشرين مثل ما كلنا بنعرف 
لبنان عنده عواصم رسمية وعواصم غير رسمية من العواصم غير الرسمية هي الضاحية الجنوبية لبيروت يلي أحيانا كتير بيرتبط اسمها سواء بحرب 2006 أو بحزب الله أو ب نحن موجودين كأمم بحارة حريك يلي هي القلب من ضاحية بيروت الجنوبية كل مرة بيجوا ناس من خارج الضاحية يعني من العاصمة واحد إلى العاصمة اثنين في تحول كبير بيصير بالعاصمتين بالناس يلي بيجوا وبالناس يلي عم بيشوفوا ناس عم بيجوا وعم بيكتشفوا عالم عادة هني عايشين كتير بعيد عنه أو مفروض عليهم إنه يعيشوا بعيد عنه We are collecting archives, but we don't want to sit ourselves on these archives. So the whole question for us is how to make these archives accessible. I mean, these archives, we call them citizen archives, meaning we are first not in competition with, with any official archives. Second, we want to make these archives available to the citizens. The last days of is an ongoing curatorial series that is starting with the last days of the Carlton Hotel. We will be working with urban landmarks that are disappearing in the city. We are working on reactivating these spaces through their archive. And, uh, and this is why we are now commissioning artists to work on the Carlton Hotel. The Carlton is a historical hotel of the city of Beirut. It was demolished in 2009. And Umam secured a vast portion of its archive. And uh, that's why we are now hosting, starting September, uh, artists that are from Lebanon and from abroad to work with this archive. I came actually by, a, by an invitation made by, by two curator friends uh, from Attitude. That's why, how I arrived in, uh, in October. But uh, later, with a collaboration between the, the human and Attitude, I got the proposition to work, a proposition by the Imam, to work with the archives and the documents that they have already collected from, uh, from the Carlton Hotel. And I say yes, so here I am. <laughs> and I found information about the people who was working there and come very excited. So there is almost a, a 500 uh, papers about the employees with 500 and more pictures about that. And then there is also some uh, information about them, also about lives. Uh, and so it's amazing for some for me to see how all these people also was working in this, in the Carlton Hotel, who also was behind there, no? doing quotidian things. And uh, for me, the challenge is also how these specific documents and histories of Lebanon can touch something that is also more universal as the idea of the history and the memory of the construction and the, the and destruction of, of one city. One day, Lokman had an appointment in Hamra, in the city cafe. He finished this appointment, he took a taxi. Luckily for us, the driver decided to take the road on the Corniche, where the Carlton Hotel was located before its destruction. They passed the Carlton Hotel, and Lukman sees a track full of paper. By pure instinct, he stops the track. The driver uh, is a little bit astonished, he doesn't know what to think. But finally, the driver of the track stops, and Lukman discovers that this track contains 
a part of what was still left over of the archive of the Carlton Hotel. It was not only one track, in the end there were six tracks. The six tracks didn't end up at the dump, but they came to Oman and the Hongar, and since we became friends with the dump drivers. عادة اللبنانيين بفكروا حالهم كتير مختلفين عن الآخرين ولربما هيدي أحد مشاكل إدارتنا لفترة الحرب وما بعدها بالحقيقة لبنان مثله مثل أي بلد تاني رح ياخدوا كمان وقت تا يقدر يهضم كل الأشياء يلي عاشها خلال تاريخه القريب والبعيد بالآخر آخر النهار بتصور ما في حياة مستتبة لحد ما من دون كمية أو دوز من العادية وهيدي العادية ما بنقدر نوصلها إلا إذا درنا نهضم تاريخنا وقدرنا نتعاطى مع حاضرنا وكأنه كمان قابل للهضم الفوري والهضم هون ممكن يكون معناته المراجعة المحاسبة نتعاطى معه كشيء مش نتعاطى معه كأنه جزء من جسمنا بننوجع إذا دقرناه